Madame la Présidente de la NEGEM, cher Claude Finkelstein, en tant que secrétaire d'État aux Solidarités et à la Cohésion Sociale, c'est tout naturellement que j'aurais souhaité être des vôtres pour honorer cette journée nationale des groupes d'entraide mutuelle qui est devenue un rendez-vous important des usagers en santé mentale, des professionnels de la santé mentale et des familles de malades. Mais c'est également en tant qu'ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées que cette journée m'est particulièrement chère. La création des groupes d'entraide mutuelle a été, avec la reconnaissance légale du handicap psychique, un des apports remarqués de la loi de 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pour les personnes concernées, cela a été, je pense, un moment particulièrement important. C'est enfin, en tant que responsable politique, sensible à une forme de souffrance psychique, de souffrance sociale, que je perçois grandissante dans notre pays, consciente que je suis des ravages de la solitude et de l'isolement sur la santé mentale, que je suis heureuse de m'associer à travers ce message aux échanges importants qui vont se dérouler tout à l'heure autour de l'expérience des groupes d'entraide mutuelle grâce à votre initiative, cher Claude Finkelstein. En effet, le processus d'auto-évaluation que vous avez initié et que vous allez présenter aux adhérents participe directement à la consolidation des groupes d'entraide mutuelle. La création des GEM, qui est inscrite dans la loi de 2005, a répondu à la volonté de penser la compensation du handicap psychique dans sa dimension humaine, dans sa dimension sensible et interpersonnelle. Elle a abouti à la création d'un dispositif d'accueil qui ne relève ni du soin, ni du médico-social. Sa famille, c'est en quelque sorte le droit commun. Le modèle du GEM est une des traductions concrètes de cet esprit de la loi qui consiste à rendre possible l'inclusion sociale de nos compatriotes. Ce modèle original a bousculé nos modes traditionnels de financement. Les crédits nécessaires ont ainsi été inscrits au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour 20 millions d'euros, puis 24 millions d'euros par an, comme c'est le cas pour 2011. Depuis 2005, ce sont plus de 330 groupes d'entraide mutuelle qui ont pu ainsi voir le jour. Pour être conforté, tout modèle, surtout quand il est atypique et différent, a besoin de faire l'objet d'un bilan et d'une forme d'évaluation. Mais attention, une évaluation fine, une évaluation qui prenne en compte la particularité des groupes d'entraide mutuelle qui respectent l'équilibre que nous avons ensemble, chers amis, cherché à atteindre la part sensible de ces espaces, si je puis formuler ainsi mon idée. La NEGEM a souhaité initier cette démarche par la définition d'une auto-évaluation des groupes d'entraide mutuelle et ainsi donner la parole aux usagers afin qu'ils disent dans quelle mesure les groupes d'entraide mutuelle répondent à leurs besoins que ceci soit clairement exprimé ou qu'il soit plus simplement suggéré. C'est encore l'esprit de la loi de 2005 que je retrouve là, celle de la participation des personnes, que ce soit au projet, mais aussi à l'évaluation, à la critique, à la définition de nouvelles grilles de lecture. Mais il faut également faire le bilan. Cinq ans après leur création, les GEM, ont été l'occasion de multiples collaborations inédites, de réponses originales par des personnes qui subissent une errance. Elle est sanitaire, elle est médico-sociale. Qu'en est-il précisément Quelle visibilité avons-nous de toutes ces expériences Donnons-nous les moyens d'une connaissance savante d'un dispositif qui, loin d'être un pansement, propose un réel changement, un changement de posture, un changement d'approche et par là même un changement de perception. 
pour moi, tout l'enjeu est d'adopter une vision positive du problème de la santé mentale. En deuxième lieu, je veux vous dire, chers amis, votre rôle à travers les travaux de cette journée, car ce rôle est particulièrement important. Vous n'allez pas vous contenter de trouver les moyens de préserver un dispositif. Vous allez vous donner les moyens de préserver un espace de liberté en réponse à une pathologie de la liberté. Si j'avais à définir le principe du groupe d'entraide mutuelle, je proposerais le terme d'expérience protégée d'inclusion sociale. Protégée, non pas au sens de protecteur, mais au sens de bienveillant. Une bienveillance pour cet espace de liberté, c'est en cela qu'il est protégé. Or, la dignité des personnes vivant des problèmes de santé mentale s'imprime dans ce sentiment de liberté. Cette liberté génère de la diversité dans les formats, dans les activités, dans les priorités qui se, que se donne chacun des gènes. Soyons garants de cette palette d'expériences nécessaires pour répondre à la complexité des besoins en santé mentale. Tous ces éléments font du groupe d'entraide mutuelle un outil de prévention et un outil de compensation qui participe de façon déterminante à la qualité de vie des personnes et dans une certaine mesure à un meilleur état de santé au sens le plus large du terme. Pérenniser, préserver un espace de liberté nécessite de professionnaliser de façon cohérente les acteurs du groupe d'entraide mutuelle. Cette liberté, elle ne doit pas se faire au détriment, vous le savez bien, d'une qualité d'accueil. Le fonctionnement des groupes d'entraide mutuelle pour se pérenniser doit être irréprochable. C'est pourquoi je suis très attentive à la professionnalisation des adhérents et des salariés des groupes d'entraide mutuelle. Ces expériences doivent faire l'objet d'une capitalisation afin de garantir la bonne adéquation du dispositif avec les besoins des personnes, mais également des pouvoirs publics et des autres secteurs de la santé mentale. L'enjeu de professionnalisation est primordial dans la mesure où il participe à la revalorisation de l'expérience de santé mentale. J'ai donc pris connaissance avec intérêt de la création du diplôme universitaire de Paris 8 sur l'animation des groupes d'entraide mutuelle. Chers amis, il faut enfin développer et capitaliser pour modéliser encore, et si je puis dire encore plus loin, je souhaitais faire remarquer aujourd'hui que le groupe d'entraide mutuelle est un laboratoire pour nos politiques de cohésion sociale. J'ai l'intuition qu'il va nous enseigner une meilleure prise en compte de l'importance du lien social, de la participation de la personne, de la vigilance et de la prévention, de la bienveillance pour une meilleure qualité de vie et pour une santé positive. Donnons-nous les moyens de faire des groupes d'entraide mutuelle demain, des modèles de dispositifs d'accompagnement autour de la personne, avec la personne et par la personne. Pour conclure, chers amis, avant ces longues heures passionnantes d'échanges, de débats, je forme le souhait pour les groupes d'entraide mutuelle, en cette journée qui leur est dédiée, d'une montée en puissance d'une consolidation qui apporte et qui emporte la confiance pour mieux vivre en harmonie avec l'ensemble des acteurs de la santé mentale. Bon colloque, bonne journée de restitution.